Я между тем когда-нибудь неизбежно состарюсь. И буду либо чопорной викторианской тетушкой в юбке, рюмочке, с сумочкой, конвертом на застежке и шляпке, прости господи, что при моем росте будет смотреться не столько смешно, даже сколько угрожающе. Такой старой девой с кружевными ночными сорочками до да пят параноидальным порядком в квартире с толстой кошкой, с гладкой прической, сухим брезгливым ртом, болезненно прямой спиной, целым букетом сексуальных перверсий. Либо грустной такой отрявшей русской теткой с губами к низу и оплывшими глазами, на которых не держится ни один карандаш, растекается синяком. Сыном неудачником, гражданским мужем, художником. У меня будут большие шершавые руки со старческой гречкой в крупных серебряных кольцах. Я буду из питая и с брылями. И может быть даже не свои зубы с такой характерной просенью на деснах, но про это даже подумать страшно. Больше всего мне хочется оказаться впоследствии под жарой такой бодрой лесбиянкой под полтос. С проницательным взглядом и ироничным ртом. Полуседой ежик, может быть, вести саркастические бровью и отпускать комментарии сквозь вкусный самокруточный дым. У меня будет такая девица лет 30, худая и резкая в жестах, как русская борзая, с каким-нибудь диким разрезом глаз, может быть, азиатка. Громким, заразительным хохотом, черной, глинцевитой, короткой стрижкой. Мы будем скорее похожи на мать и сына подростка, чем на пару. Дадим друг другу дурацкие какие-нибудь односложные прозвища. Ви, Ро, Дрю, Зло, что-то такое. Общаться будем на характерном, таком влюбленном, матерном наречии. Драться подушками и ни до кого нам не будет дела. Вероятно, у меня будет сын Сережа. Тот самый, лет 25 может случиться, что девочку-азиатку я отобью как раз у него. Мне рассказывали такие случаи. Он, впрочем, будет не особенно в обиде, скорее будет произносить это как пикантный семейный анекдот. Будет такой красивый рослый раздолбай с щелкой в низких джинсах с металлической цепью для, для ключа и на боку. Я буду его страшно любить и страшно жестебать. Он у меня вырастет тот еще словесный фехтовальщик. Может быть, как он как-нибудь приедет там с блеклой какой-нибудь блондиночкой, которую я ни за что бы не отследила на улице, приедет неожиданно серьезный, с другим каким-то не своим голосом, в глаза не смотря. И тут меня сложит нежностью и ужасом. Такой большой сын у меня. Черт, ну надо же, такой большой отныне мне совершенно не принадлежит. Ро, буду тыкаться я и пот... буду тыкаться я потеряна в затылок своей подруги. Ро, он женится же, этот идиот! Ро, какое я старье! Он, она ведь даже не смеется никогда, Ро, что он нашел в ней, разве это мой сын? Я ему всегда говорила, что нельзя спать с человеком, который не может тебя рассмешить. И даже, может, позвоню его отцу, фактурному такому дядьке лет 55, наполовину армянину, большой любви молодости, с которым мы хорошо пожили когда-то лет пять, даже не успели друг друга опротивить. И буду курить в трубку и вопить, и наверняка буду звать его по отчеству, как сторожа или по фамилии, потому что это фамилия сына Манаян. Ты можешь себе представить, ее зовут Таня, и она вся просвечивает. Манаян, это наш с тобой сын разве? Разве у меня была такая постная рожа в 25 лет какой этой девицы? Да я была порох, что вылетали стекла. Ты же помнишь, я не понимаю этого Манаян. Он же, он покажет ее тебе, ты только совладай с лицом. Но виду, конечно, не подам, благословлю. Таня вполне возможно окажется славной девушкой. Сереже просто не нужна будет еще такая одна веселая безумица, как мать. И он найдет себе умут потише и поспокойнее. Внуков своих не представляю совсем, знаю только, что буду тогда много думать о собственной матери, которую к тому моменту давно похороню и жалеть, что нельзя ей показать эдакой красоты. Буду вполне возможно признанная звезда, чего бы ты ни было. Станут периодически звать экспертов в какие-нибудь дурацкие ток-шоу. Узнавать продавщицы или таксисты. Внучку смогу устроить в какой-нибудь хороший лице и по давнему знакомству с директрисой, которая окажется, например, заболотная. Мою внучку будут периодически притаскивать в ее кабинет на переменах и жаловаться. А заболотная будет смотреть на нее поверх очков половинка и говорить... Манаян, вы полагаете, ваша семейка попортила мне мало крови? У нее тоже когда-нибудь будут внуки, вот же ведь может статься, я уже сейчас знаю, какая будет у нее фамилия. И может быть каким-нибудь душным разварившимся августовским полдом, избыточным зеленым солнечным и пылью. Я саду где-нибудь в центре, на летней веранде, хлопнуть пару мохито между встречами. Буду сидеть, качать ногой в нелепой яркой босоножке и щуриться, и вдруг увижу толстого, большого, совершенно седого мужчину. Большую букву это была кличка через пару столиков от себя. Как я соскучилась, татарская морда. 
Громко я скажу воздуху, глядя перед собой и периферическим зрением увижу, как он дернулся и озирается по сторонам. Какие же отъел ты себе необъятные щеки, сладкая тыковка? Вероятно, она печет отменные пироги. Не говори, как отнет мужчина через два стола и натурально взглянул в стакан. Пригласил бы разок на пироги там. Да ты отобьешь у меня ее, старая курва. Крякнуть мужчина, если ты вытянет губы, а я стал неповоротлив уже для поисков новой жены. А прошло ли 30 лет, подумаю я, 30 гребаных лет. У тебя вон пузо и целый выводок кореглазых, у меня вон сын женился. 30 лет, слушай, а вон у тебя эти ямочки, эти же брови, которыми ты одними мог разговаривать без помех. И даже не думай, подсадит мужчина, сделавшийся с годами проницательным, как шаман. Она, если тебя увидит, она мне проест всю плешь. Тыква, я играю в другой лиге, ты же знаешь, ты же видел Ро. Ро не Ро, а глаза у тебя верблядские. Тут я, конечно, буду смеяться, потом расплачусь по счету и надену такие зеркальные солнечные очки, как у Терминатора или американского копа 80-х годов прошлого столетия. Зараза, скажет мужчина веска, припомнив, что именно такие я носила каким-то очень-очень давним летом. Сойдет по ступенькам веранды, приобнимет, чмокнет в макушку, да и пойдет к машине тяжелым, уверенным шагом.